good morning my dear students today we are going to read chapter number 5 time management in previous class i have told you a short introduction related to this chapter and in this chapter we will start with the explanation part 1 please open your book chapter number 5 time management the main idea is using our time productively and efficiently values which we get discipline time management and punctuality these all the values which we are going to get from this chapter so first topic under this chapter is definition of time management time management is the process of organizing and planning how to divide your time between specific activities how to divide your time between specific activities because in previous class also i have told you that everyone gets 24 hour a day but it depends upon us that how we uh, manage our time how we plan out our schedule so that we can efficiently use that time time management good time management enables you to work smarter not harder it means that if you will do a good time management then you have to work smart rather than working hard so that you get more work done in less time even when time is tight and pressure are high you can see a uh, example i will give you during your exam time aapke exam time mein kya hota hai whole year if you will do, uh, not study properly and uh, at the time of exam what happens a uh, extra pressure extra burden you people feel during your exam time but what to do so that we can reduce that pressure generally student life mein hum log bahut zyada pressure feel karte hum hamare exam time mein kyun aisa hota hai because hum throughout padhai sincerely jab nahi karte hain agar hum apne har classes ko daily properly kare aur agar aapko agar aisa lagta hai ki teacher ne aaj jo ek homework diya hai वो आप उसे आज ही कर ले अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं आज तो टीचर ने होमवर्क दिया है मैं उसे कल भी कर सकता हूं डे आफ्टर टुमारो भी कर सकते हैं सो ये होता है नॉट अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इट मीन्स दैट अगर आपको जिस दिन जो होमवर्क मिलता है जिस दिन जिस टॉपिक को पढ़ाया जाता है आप उसी दिन उसी टॉपिक को अगर कम्प्लीट कर लो उसी दिन उसी होमवर्क को कम्प्लीट कर लो तो ये आप प्रॉपर वे में अपनी पढ़ाई को करते जाओगे फिर एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन दैट एट द टाइम ऑफ एग्जाम यू हैव टू नॉट स्ट्रगल टू मच जब आपका एग्जाम आएगा तब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा तब आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं फील होगा उस टाइम आप बहुत ही लाइट uh, फील करोगे और उस टाइम आप इजिली एग्जाम दोगे और बहुत अच्छा करोगे जनरली क्या होता है वॉट हैपन्स दैट वी थिंक दैट बिफोर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम यू गेट प्रिपरेटिव लीव प्रिपरेशन लीव यू गेट बेसिकली ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम एंड यू कीप दैट टाइम फॉर योर प्रिपरेशन बट वॉट हैपन्स एट दैट टाइम यू फील टू मच प्रेशर एंड अंडर दिस प्रेशर इवन द चैप्टर्स और वॉट एवर द एक्सरसाइजेज यू हैव रिमेंबर those exercises also uh, gets confused in your mind us time mein jab aap jo cheez yaad bhi kiye rehte ho use aap confused ho jate ho aap extra pressure ke karan jo bhi cheeze aapko yaad rehti hai wo bhi aapko lagta hai ki aap bhul rahe ho ye isliye hota hai kyunki agar aap proper time management ke sath agar apne pure saal agar aap padhai karo to ye pressure aapko tab feel nahi hoga so this is a very good example for students because uh, how they have to manage their time throughout a year so that they can uh, not feel that much pressure during their exam time similarly failing to manage your time damages your effectiveness and causes stress 
अगर हम अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट करके अगर हम अच्छे से वर्क को कैरी आउट नहीं करते हैं तो क्या होता है जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आ पाता है और ये हमारे ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालता है नाउ नेक्स्ट इज वट इज टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट रेफर टू द वे डेट यू ऑर्गेनाइज एंड प्लान आउट हाउ लॉन्ग यू स्पेंड ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटीज एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज पे किसी भी एक्टिविटी पे आप कितना लंबा टाइम देते हैं और उसे कितने इफेक्टिवली उस काम को पूरा करते हैं ये मैटर करता है इट मे सीन काउंटर इंटरव्यू और डेडिकेट प्रेशर प्रीशियस टाइम to learning about time management instead of using it to get on with your work but the benefits are enormous agar aap pure dedication ke sath pure apne puri ichha ke sath agar aap properly apna koi bhi time manage karte ho aur use jis bhi activity ke liye aap karte ho time management usse agar aap acche se kar pao to uska jo benefit hai wo bahut hi hai bahut zyada milta hai फर्स्ट बेनिफिट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी मीन्स डेट जो आप सोच भी नहीं सकते हो उतना अच्छा रिजल्ट उससे आपको मिलता है नेक्स्ट इज अ बेटर प्रोफेशनल रेपुटेशन आपका रेपुटेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है क्लास का आप एग्जाम्पल ले सकते हो यू कैन टेक एग्जाम्पल फ्रॉम योर क्लास ड्यूरिंग क्लास टाइम वॉट हैपन्स इफ यू मैनेज योर टाइम इफ यू आर स्टडिंग प्रॉपरली देन एट द टाइम ऑफ एग्जाम और इवन एट द टाइम ऑफ योर क्लास टेट वे क्लास टेस्ट वेन एवर यू एक्सेल इन योर टेस्ट टीचर्स और टीचर्स ऑलवेज Uh, uh, they always praise you. Teachers आपको हमेशा praise करते हैं वो बोलते हैं वाह very good, excellent work. You have done very well. उस टाइम में आपको अपने क्लासमेट्स के सामने बहुत ही अच्छा फील होता है बहुत ही आपके पेरेंट्स को भी इवन बहुत प्राउड फील होता है जब आप कुछ अच्छा करते हो सो इट गिवस यू अ बेटर रेपुटेशन ऑल्सो लेस स्ट्रेस स्ट्रेस बहुत ही कम होता है अगर हम अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें तो इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट आपके अपॉर्चुनिटीज और भी बढ़ जाते हैं और भी ज्यादा आप और भी अच्छा कर सकते हो जो कि आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ही अच्छा हो जाता है ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज टू अचीव लाइफ एंड करियर गोल्स अपॉर्चुनिटीज जो होते हैं वो बहुत सारे आपके सामने खुल जाते हैं जो कि आपके करियर के गोल्स को भी अचीव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं सो दीज आर द बेनिफिट यू विच यू गेट फ्रॉम द टाइम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सो डेट्स ऑल स्टूडेंट्स एंड आई होप इन दिस क्लास यू हैव understood all the things properly and you will focus on how to manage your time more properly so that you can get the result also in a effective way so please once more go through the uh, chapter uh, first and second paragraph of this chapter and in second part of uh, explanation i will discuss from the rest of the part of the same chapter so thank you students have a good day